Hi students, in the video number 12 standard chemistry unit 10 surface chemistry chapter la active centers and the topic pathi paakala. First of all, active centers na enna abdina ka, or reaction vegama nadakano abdina, namon the enna use panu, catalyst use panu. Lea, catalyst abdina, it increases the speed of the reaction, but it won't change or alter the Product formation, product layo, reaction layo, reactant kudiyo, poiti involve agi, where a product ala convert panada, just reaction amatu increase panno. Lia, idada namon the catalyst na patrukro. So, on the catalyst, yepudi reaction increase panada. Seria, reaction a yepudi increase panada. Catalyst add panna, yea reaction odia speed, speed a increase panada. எப்படி இன்கிரீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒன்னு தான் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் சோ ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படினாலே நாம எதை பத்தி சொல்ல போறோம்னா கேட்டலிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அத பத்தி சொல்ல போறோம்னு அர்த்தம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ கேட்டலிஸ்ட் இஸ் நாட் ஸ்மூத் அப்படினா ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸா அதுக்கு இருக்காது அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரடு முரடான ஒரு சர்ஃபேஸா தான் அதுக்கு இருக்கும் இட் will not be a smooth surface அது வந்து it will have Cracks, peaks and corners in Sulvanga. So it be a steps, cracks and corners. Abdina Adavandi uh, example ki prirko uh, round shape larkadu or mari ibdi karadam or dana surface la irko. So yengangala and the catalyst when the reactant adsorb and the particular place ka perda active center. இப்ப இந்த மாதிரி இருக்குனா இது இடத்துல உங்களுக்கு ரியாக்டன்ட்ல வந்து அட்சார்ப் ஆகுது அப்படினா அப்ப இது ஒரு ஆக்டிவ் சென்டர் சோ ஆக்டிவ் சென்டர் நிறைய இருந்துச்சுனா அப்ப ரியாக்ஷன் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமா உங்களுக்கு நடக்கும் ஓகேவா ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி கேட்டலிஸ்ட் will be more அதுதான் சோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி கேட்டலிஸ்ட் இஸ் நாட் ஸ்மூத் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மூத்தா இருக்காது அடுத்து இட் பியர்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் Cracks and corners. அது வந்து ஒரு மாதிரி கிராக்ஸ் பீக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள சர்ஃபேஸ் தான் அதுல இருக்கும் அடுத்து ஆட்டம்ஸ் ஆன் சச் லொகேஷன் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஆர் கோஆர்டினேட்டிவ்லி அன்சச்சுரேட்டட் கோஆர்டினேட்டிவ்லி அன்சச்சுரேட்டட்னக்க நிறைய வேக்கன்ட் சைட் அதுல இருக்கும் அதுல ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆன் சச் லொகேஷன் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் சோ அந்த சர்ஃபேஸ்ல Atoms வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து உட்காரும் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கற அந்த சர்ஃபேஸ்ல அந்த பர்టిక్యులர் பிளேஸ்ல ஆக்டிவ் சென்டர் கேட்டலிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் சென்டர்ல அந்த பர்టిక్యులர் பிளேஸ்ல ஆட்டம்ஸ் வந்து லொகேட் ஆகும் அது கோஆர்டினேட்டிவ்லி அன்சச்சுரேட்டட் தான் நிறைய வேக்கன்ட் சைட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கும் அதுல போய் ஈஸியா அட்சார்ப் ஆகும் ரியாக்டன்ட் ஈஸியா அட்சார்ப் ஆகும் ஓகேவா சோ அது थर्ड பாயிண்ட் फोर्थ பாயிண்ட் ரெசிடுவல் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படினா இப்ப இது ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இது ஒரு கேட்டலிஸ்ட் னு வெச்சுப்போம் சரியா கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்கவே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் சேயிங் இப்ப இது சுத்தி ரியாக்டன்ட் இருக்கு அதே மாதிரி இது சுத்தியும் ரியாக்டன்ட் இருக்கு இப்ப கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் सपोज ரவுண்டா இருந்துச்சுனா எல்லா சைடும் இந்த ரியாக்டன்ட்க்கு வந்து எல்லா சைடும் அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து ஈவனா இருக்கும் ஆனா கேட்டலிஸ்ட் உடைய சர்ஃபேஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது பீக்ஸ் கிராக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ அப்ப இந்த மாதிரி பீக்ஸ் கிராக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய கேட்டலிஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஈவனான ஒரு போர்ஸ வந்து ரியாக்டன் கூட எக்ஸிஸ்ட் பண்ணாது ஈவனான போர்ஸ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணாததுனால அது நம்ம ரெசிடுவல் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இட் இஸ் மச் அப்படின்னு படிப்போம் மச் ரெசிடுவல் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் டேர் அப்படின்னா நிறைய ரெசிடுவல் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக்கா அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து ஈக்குவலா இருக்காது எல்லா சைடும் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் போர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ஈக்குவலா இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது மோர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் நிறைய ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இருக்கா ஒரு கேட்டலிஸ்ட்ல நிறைய ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இருக்கா ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வில் பி மோர் நிறைய ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இருந்ததுனாக்கா ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது சர்ஃபேஸ் கேரிஸ் ஹை சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அதாவது அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஹை சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அதிகமா கேரி பண்ணுது அப்படினா ரியாக்டன்ஸ் will attract the catalyst more effectively னு அர்த்தம் இப்ப ஹை ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படினாக்க ரொம்ப அதிகமான ஒரு அட்சார்ப்ஷன்ல ரியாக்டன்ட் வந்து கேட்டலிஸ்ட் மேல அட்சார்ப் ஆகிருக்கு அப்படினு அர்த்தம் ஓகேவா ரியாக்டன்ட் will attract more effectively in the active centers of the catalyst ஓகேவா பா இது வந்து கேட்டலிஸ்ட் னுடைய ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் னுடைய கான்செப்ட் 
இப்ப எக்ஸ்பிளேஷன் ஃபார் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ்ல இன்னும் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த மெட்டல் ஆர் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு கேட்லிஸ்ட முழுசா எடுத்துக்கிறோம் அதே கேட்லிஸ்ட நம்ம உடைச்சு உடைச்சு எடுத்துக்கிறோம் எதுல வந்து ஆக்டிவிட்டி ஆக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஆக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் புதுசா ஒரு ஏரியா உங்களுக்கு உருவாகும் இல்லையா சப்ப அததான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீசிங் சொல்லணும் முழு கேட்லிஸ்ட விட உடச்சு உடச்சு இருக்கிற கேட்லிஸ்டுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்ஷன் ஆஃப் த கேட்லிஸ்டும் அதிகமாகும் ஓகேவா பை ரெடியூசிங் த பார்ட்டிகல் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீசிங் ஆக்டிங் ஆஃப் அ கேட்லிஸ்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்போ உடைச்சு உடைச்சு யூஸ் பண்ற கேட்லிஸ்ட் மோர் எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஓகேவா மோர் எஃபெக்டிவா இருக்கும்னாக்கா இது பெர்ஃபார்ம் பண்றதை விட இது இன்னும் ரியாக்ஷனை ஃபர்தரா அதிகமா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதான் ஃபைன்லி டிவைடட் கேட்லிஸ்ட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் டியூ டு இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் சோ நிறைய ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் வந்துருதா முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த இடம் தான் ஆக்டிவ் சென்டரா இருக்கும் இப்ப உழைச்சுடுறோம் நிறைய ஹோல்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுது சோ அப்ப நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்க இருக்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடும் அதே மாதிரி ஆக்ஷன் ஆஃப் கேட்லைட்டிக் பாய்சன் அக்கஸ் வென் பாய்சன் பிளாக்ஸ் த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் த கேட்லிஸ்ட் இப்ப கேட்லைட்டிக் பாய்சன் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருக்கிறேன் கேட்லைட்டிக் பாய்சன் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்லைட்டிக் பாய்சன் இட் ரிட்டார்ட்ஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேட்லிஸ்ட் எப்படி அது ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேட்லிஸ்ட ரிட்டார்ட் பண்ணுது குறைக்குது அப்படின்னா ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ்ல போயிட்டு இந்த கேட்லைட்டிக் பாய்சன் என்ன பண்ணும் பிளாக் பண்ணிடும் அப்ப பிளாக் பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்டன்ட் மேல ரியாக்டன்ட் வந்து கேட்லிஸ்ட் மேல போயிட்டு அட்சாபே ஆகாது இல்லையா அட்சாப் ஆனாதுன்னா உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்ப அட்சாபே ஆகாததுனால உங்களுக்கு ரியாக்ஷனே நடக்காது அதுதான் கேட்லைட்டிக் பாய்சன் பிளாக்ஸ் த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அ ப்ரொமோட்டர் ஆர் ஆக்டிவேட்டர் இன்க்ரீசஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் உருவாக்கும் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேட்லிஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்னும் ஃபாஸ்டரா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் புரியுதா சோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்